വൈപ്പീറ്റിനെ നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഗപ്പികളുടെ ബ്രീഡിങ് സെക്ഷനിൽ ഈ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇഷ്ടികയുടെ കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടിക എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഗപ്പി ബാഗിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് നിഖിൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഫിൽറ്ററാണ് ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു വേറൊരു രൂപം നമ്മൾ നേരത്തെ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത്രയും പോലും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാതെ ഈ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷിച്ച് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫാമിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ടാങ്കുകളിലും മിക്കവാറും ഈ അളവിലുള്ള ടാങ്കുകളിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഫിൽറ്ററുകളാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നല്ല വെള്ളം നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിടക്കും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് കാശ് കൊടുത്ത് ഫിൽറ്റർ വാങ്ങേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല വെള്ളം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പാത്രങ്ങൾ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും വൈറ്റ് കളറിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് പഴകിയ പാത്രങ്ങളോ എന്തായാലും മതി ഒരു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം അതിനകത്ത് വേണ്ടുന്നത് ഇതുമാതിരി സുഷിരങ്ങൾ ഇട്ടെടുക്കുക ഹോൾസ് ഇട്ടെടുക്കുക നിറയെ ഹോൾസ് ഇട്ടെടുക്കുക അടിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ ഹോൾസ് ഇട്ടെടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് വേണ്ടത് ഇതുമാതിരി ഒരു പി വി സി പൈപ്പ് പി വി സി പൈപ്പ് ഇലക്ട്രിക് പൈപ്പോ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വലിയ ഹോൾ ഇടുക അതിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ ഇട്ട് തരിക അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ വീഡിയോയിൽ മുകളിൽ ഒരു വലിയ ഹോളും താഴെ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ കുറേ ചെറിയ ഹോളുകളും ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഇച്ചിരി കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതേപോലെ പോലെ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് അതിനേക്കാൾ സിമ്പിളാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് കുറച്ച് ഇഷ്ടികയുടെ കഷ്ണങ്ങളാണ് ചുടുകെട്ട എന്ന് പറയും ഇഷ്ടികയുടെ കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടിക എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കരിക്കട്ടകളാണ് കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ള കുറച്ചൊരു മൂന്നാല് കഷ്ണം കരിക്കട്ട നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരാം പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് റെക്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ റെക്രോണിനകത്താണ് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയുടെ ബെഡായിട്ട് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം മെയിനായിട്ട് ഈ റെക്രോൺ ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ മെയിനായിട്ടുള്ള മാസ് ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് റെക്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും അല്ലാത്ത ഫിൽറ്ററിങ്ങിനായിട്ടും രണ്ടിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പുതിയ ഇനം തലയണകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് അതല്ലാതെ റെക്രോൺ വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാം കിലോ കണക്കിന് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാൻ കിട്ടും ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്താലും മതി പുതിയനം തലയണകളിൽ പഞ്ഞിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈപ്പ് വലിയ ഹോള് മുകളിൽ വരുന്ന തരത്തിൽ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടിയിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടിക കഷ്ണങ്ങൾ മൂന്നാല് കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് മുകളിൽ ഒരു ബെഡായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ റെക്രോൺ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ റെക്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെറ്റീരിയൽ ഒരു ബെഡായിട്ട് ഇറക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം ഇഷ്ടി ഒരു ലെയർ ഇഷ്ടികയായി ഒരു ലെയർ റെക്രോണായി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കരിക്കട്ട കരിക്കട്ടകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് ലെയറിൽ ഫിൽട്ടറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കും നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഫിൽറ്ററിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിൽറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലെയർ ഇഷ്ടിക നമ്മൾ ചെയ്തു ഒരു ലെയർ ഇഷ്ടിക ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു ലെയർ റെക്രോൺ വെച്ചു അതിന് മുകളിൽ ഒരു ലെയർ കരിക്കട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് മുകളിൽ ഒരു ലൈലം കൂടി ഒരു ലെയറും കൂടി റെക്രോൺ വെച്ചു കൊടുത്തു അതിന് മുകളിൽ ഒരു ലെയർ ഇഷ്ടിക കൂടി മൂന്നാല് കഷ്ണം ഇഷ്ടിക കഷ്ണങ്ങളും കൂടെ വെച്ചു കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ റെക്രോൺ അധികം ഉള്ളത് നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുത്
എയർ പമ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയർ ട്യൂബ് എയർ ട്യൂബ് നേരെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ ഇട്ടൊരു ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ മുകളിൽ ഇട്ട ഹോളിൽ കൂടെ താഴെ ഇറക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത എന്നിട്ട് കുറച്ച് താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് അതിൽ കൂടെ വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ ഫിൽറ്റർ ആയി വരും ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തെടുത്ത ഫിൽറ്റർ ഇതിനകത്തൊന്ന് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇത് വെറും എയർ ട്യൂബാണ് വെള്ളത്തിൽ പൊട്ടിയാൽ മുട്ടിച്ചാൽ എയർ ആണ് ഇതിനകത്തൂടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തെടുത്ത സിസ്റ്റം ഈ ഫിൽറ്റർ അതിനകത്തൂടെ ജസ്റ്റ് എയർ പമ്പ് താഴെ എയർ ട്യൂബ് താഴേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് ഇത് വെള്ളത്തിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് നേരം അതിൽ വെള്ളം പിടിച്ചൊന്ന് കുതിർന്ന കുതിരുന്നവരെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് കുതിർന്ന് അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള റക്രോണും എല്ലാം ഇഷ്ടികയൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അത് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളും അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരെ ഹോളുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പി വി സി പൈപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ഹോളുകൾ ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ താഴേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന എയർ ഈ താഴേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന ഈ ട്യൂബിനകത്തുനിന്ന് പോകുന്ന എയർ ഈ ഹോളുകൾക്കകത്തുകൂടി തെള്ളി വെളിയിലേക്ക് വരും ഈ പി വി സി പൈപ്പിനകത്ത് ഹോളുണ്ട് ആ ഹോളിനകത്തൂടെ തെള്ളി വെളിയിലേക്ക് വരും അല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഹോളിനകത്തൂടെയും അത് ഇവിടെ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തൂടെയും തെള്ളി വെളിയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ തെള്ളി വെളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ലോ എയർ പുറത്തേക്ക് തെള്ളുമ്പോൾ ഇവിടെ ലോ പ്രഷർ ഏരിയ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം എപ്പോഴും പ്രഷർ കുറഞ്ഞിടത്തേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് അരിച്ച് കയറും അരിച്ച് കയറിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും എയറിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് എയർ ലിഫ്റ്റ് എയർ ലിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അതായത് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയറിന് അത്രത്തോളം പ്രഷർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ഇതിനകത്തൂടെ അരിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറി വെളിയിലേക്ക് വരും അതിവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാങ്കുകളിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് താഴെ നിന്ന് വെള്ളം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കയറി വരുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ കുറേ കൂടെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും പമ്പായിട്ട് വെളിയിലേക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട് അത്രയും എയർ ഫ്ലോയിൽ നമ്മളത് കൊണ്ടുപോവാണ് ഇതിനകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന ടാങ്കാണ് ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഫ്ലോയിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് സാധനം ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉള്ളൂ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ എയർ പമ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക സോറി എയർ ലൈൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇത് താഴോട്ടേക്ക് ഇട്ടേക്കുക അതവിടെ സുഖമായിട്ട് വർക്ക് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇത്രയും ചിലവ് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഫിൽറ്റർ എന്താ വേറെ ഒന്നും ഈ ഒരു സിമ്പിൾ സെറ്റപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം ഇതിലേക്കാണ് വലിയ 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 ടാങ്കുകളിൽ പോസ്കാറൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ വലിയ ബക്കറ്റ് ഫിൽറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബക്കറ്റ് ഫിൽറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഫിൽറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എയർ തള്ളി പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എയർ അകത്തേക്ക് പിടിക്കുന്നു വെള്ളം അകത്തേക്ക് പിടിക്കുന്നു അത് ഫിൽറ്ററായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിൽറ്ററിംഗ് മീഡിയയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഫിൽറ്ററിങ്ങിൻ്റെ അളവിനൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിൽറ്റർ വളരെ ചിലവ് കുറച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫിൽറ്ററാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോട്ട് സെക്ഷൻ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് എൻ്റെ തറയുടെ വർക്കുകൾ കുറച്ചുകൂടെ നടക്കാനുണ്ടെന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം റൂഫിങ്ങിൻ്റെ വർക്കുകൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് പൂർത്തിയാകുന്നതാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫിഷ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സ്പേസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് കുറച്ച് സ്പേസ് എടുത്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുരോഗതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്നത് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇഷ് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടും കൂടെ ഒക്കെയാണ് ഇത് വീഡിയോസും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതല്ല തലയ്ക്ക് കുറച്ച് ലെവലിൻ്റെ
പേഴ്സണലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇരുപത് കെ ജി ഓരോ കെ ജി ബാഗുകൾ വന്നാൽ അതിനകത്ത് ഒരു അഞ്ചാറ് ബാഗ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പ്രശ്നമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമായിരുന്നു കാരണം അത്ര ഉറപ്പായിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ള സപ്ലൈസ് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇനി എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത് കാരണം ഇനി എല്ലാ ബാഗുകളും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റിയവർ നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ അയച്ചു തരിക നമ്മളത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് കേട്ടോ പ്രശ്നം ഒന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ കെ ജി ബാഗിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനകത്തൊരു മിക്കവാറും ആളുകളെല്ലാം നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സിസ്റ്റം എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് ഏറ്റവും നല്ല സിസ്റ്റം മുപ്പത് മണിക്കൂറിൽ എൺപത് മുതൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഹാച്ച് റേറ്റുള്ള നല്ല ഓറഞ്ച് കളർ നോപ്ലി കിട്ടുന്ന സിസ്റ്റം എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആർട്ടിമിയൻ നെറ്റ് എല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടു